বিসমিল্লাহ আমি ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহা ফিজিও বিশেষজ্ঞ কনসালটেন্ট ডিপিআরসি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্সেস মিনারেল ও ভিটামিন এই দুটো জিনিস নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো আমার দীর্ঘ প্র্যাকটিসে মিনারেল এবং ভিটামিন কিভাবে রোগীদের উপকারে আসছে এবং মিনারেল ভিটামিনগুলো কি কি কিভাবে খাবেন কোথা থেকে খাবেন কোথায় থেকে আপনি অরিজিনাল মিনারেল ভিটামিন পেতে পারেন ডোজ কি বেশি খেলে কি হতে পারে না খেলে কি হতে পারে এই নিয়ে আমরা আজকে আপনাদের সাথে বিশদভাবে কথা বলব খাদ্যের যে মৌলিক ছয়টা উপাদান আছে আমরা জানি কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন মিনারেলস ও পানি এই যে ভিটামিন অ্যান্ড মিনারেলস এই দুটো নিয়ে আমরা ডাক্তাররা অত একটা কথা বলি না বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট নিয়ে আমরা অত একটা কথা বলি না আমরা কেবল রোগীদেরকে বিভিন্ন থেরাপির কথা বলি বিভিন্ন ওষুধের কথা বলি হ্যাঁ বিভিন্ন ড্রাগস যেগুলো শরীরের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় সেগুলো নিয়ে আমাদের বেশি রিসার্চ হয় কিন্তু আমার দীর্ঘদিন প্র্যাকটিসে আমি যে রোগীগুলো দেখি স্পেশালি সেটা বাচ্চা হোক বা বয়স্ক হোক সবারই হাড়ো জোড়া রোগ মাংসপেশির রোগ স্নায়বিক বিভিন্ন সমস্যা আথ্রাইটিস অটোমিন ডিসঅর্ডার ব্যথা বেদনা যেমন ঘার কোমর হাঁটু ব্যথা আথ্রাইটিস অস্টোপোরোসিস অস্টিওপেনিয়া রিকেটস বাচ্চাদের এই যে রোগগুলা এবং বিভিন্ন নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেমন স্ট্রোক পরবর্তী রিহ্যাব কার্ডিওভাসকুলার রিহ্যাব মহিলাদের অবস্টেটিক্যাল এবং গাইনোকোলজিক্যাল রিহ্যাবিলিটেশন ইউরোজেনিটাল রিহ্যাবিলিটেশন এই যে রুগী আমার কাছে নিয়মিত আসছে হাজার হাজার রুগী আমি আলহামদুলিল্লাহ দেখেছি আপনাদের দোয়ায় তো এই রুগীগুলার সবচেয়ে বেশি কিন্তু আমি জোর দেই ভিটামিন মিনারেলস যেটা আমরা বলি সাপ্লিমেন্টের পরে সাপ্লিমেন্ট গুলো কি কি আমরা যদি দেখি মেইন ভিটামিন গুলো আমরা ওয়াটার সলিবল এবং ফ্যাট সলিবল বি কমপ্লেক্স হচ্ছে ওয়াটার সলিবল বি এর বিভিন্ন ভিটামিন আছে এবং ফ্যাট সলিবল এ ডি ই কে ভিটামিন এ ডি ই এবং কে এ ভিটামিন গুলো আছে বিভিন্ন মিনারেলস আছে যেমন ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিজ ফসফরাস জিঙ্ক বিভিন্ন প্রোবায়োটিক্স আছে তাছাড়া আরো বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট আছে যেমন গ্লুকোসামাইন কোলাজেন আবার টাইপ ওয়ান টু আছে হাইলিরোনিক অ্যাসিড আছে পেপটাইড বিভিন্ন রকম সাপ্লিমেন্ট গুলো আছে এগুলো আসলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় একটা বাচ্চার উঠতি বয়সী বাচ্চার গ্রোথকে এনহ্যান্স করে ফিজিক্যাল গ্রোথ অলসো মেন্টাল গ্রোথ বোথ গ্রোথকে এনহ্যান্স করে মাংসপেশিকে সুগঠিত করে স্ট্রেংথ বাড়ায় অ্যান্ডুরেন্স বাড়ায় জয়েন্ট ও হাড়ের পুষ্টি যোগায় এবং বৃদ্ধি হতে মানুষের এই যে গ্রোথ বৃদ্ধি হতে সহায়তা করে মিনারেল এবং ভিটামিন এটা আমরা অনেকেই জানি না আমরা কেবল বিভিন্ন খাবার নিয়ে ব্যস্ত কে কার্বোহাইড্রেট খাবে কে খাবে না কে রুটি খাবে কে ভাত খাবে না কে মাংস খাবে কে কিটো ডাইট করবে কে এই ডাইট করবে কে ওই ডাইট করবে কিন্তু এই যে খাদ্যের মৌলিক উপাদান মিনারেল এবং ভিটামিন সেটা নিয়ে আমরা অত একটা কথা বলি না বা রিসার্চ করা হয় না বা রুগীদেরকে দেওয়া হয় না এগুলা বিশাল ইম্পর্টেন্ট আপনারা যদি রিসার্চ ওয়ার্ক গুলা দেখেন ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন রিনাউন জার্নাল গুলাতে মিনারেল ভিটামিন এর যে রিসার্চ ওয়ার্ক গুলা আছে এবং কম্বিনেশন তখন দেখবেন যে আমাদের যে কোনো রোগ প্রতিরোধ করতে সেটা হার্টের রোগ বলেন যেমন ভিটামিন কে এর বিশাল রোল আছে হার্টের রোগ প্রতিরোধ করতে ভিটামিন ডি হার ও জোড়া ঘটন একটা বাচ্চার বৃদ্ধি হওয়া মানুষের বড় হওয়া আমাদের ব্রেইনের ইম্প্রুভমেন্ট বুদ্ধি বিকাশ যেমন জিঙ্ক বিশাল ভূমিকা পালন ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিস ফসফরাস এগুলো বিশাল ভূমিকা পার করে একেবারে সেলুলার লেভেল সোডিয়াম পটাশিয়াম যে আয়নগুলো আছে এই ইম্ব্যালেন্স ব্যালেন্স এগুলো কিন্তু বিশাল ভূমিকা পালন করে এগুলো নিয়ে আমাদের রিসার্চ কম আমরা কম কথা বলি তো আজকে এটা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই 
আমরা যদি প্রত্যেকটি ভিটামিন দেখি এর আগে আমি কিন্তু আমার ইউটিউবে বিভিন্ন মিনারেলস দিয়ে কথা বলেছি ওগুলাই ভিডিওগুলো একটু দেখবেন ভিটামিন ডি নিয়ে কথা বলেছি ক্যালসিয়াম নিয়ে কথা বলেছি সো এই সকল ভিটামিন মিনারেলসগুলো আমাদের শরীরের হাড় ওজোড়া ঘটনে হাড় আর্থ্রাইটিস রোগ প্রিভেনশনে অস্টোপোরোসিস প্রিভেনশনে হাড় ভেঙে যাওয়া প্রিভেনশনে ব্যথা বেদনা প্রিভেনশনে মানসিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে স্মরণশক্তি প্রিভেনশনে ঘুম আনতে যেমন স্কিন ডিজিজ নোক বা চর্ম ডিজিজের ক্ষেত্রে অনেক সময় ই এবং সি বিশাল ভূমিকা পালন করে এটা যারা স্কিন স্পেশালিস্ট তারা হয়তো দিয়ে থাকেন কিন্তু একটা ওভারঅল মানুষদেরকে এই জাতীয় সাপ্লিমেন্ট মিনারেল কিন্তু আমাদের প্রয়োজন নিয়মিত খেতে হবে এবং অনেক রোগ আমি দেখেছি আর্থ্রাইটিস রোগ বলেন বিভিন্ন যে এভিয়েন রোগ অস্টোপোরোসিস রোগ রিকেটস বাচ্চাদের পা বেঁকে যাওয়া রোগ ইভেন কি বিভিন্ন মারাত্মক প্যারালাইসিস জনিত রোগে এবং প্রিভেনশনের চিকিৎসায় আমরা মিনারেল এবং ভিটামিনসের আলহামদুলিল্লাহ অভূতপূর্ণ সাফল্য পেয়েছি যারা আমার রুগী আছেন তারা আপনারা জানেন যে আমি মোস্ট অফ দ্য সাপ্লিমেন্ট দিয়ে থাকি এবং এই সাপ্লিমেন্টগুলা আপনারা নিয়মিত নিয়ে যান ডিপিআরসি থেকে খেয়ে উপকার পান আমি আশা করি আপনারা অবশ্যই আমার সাথে একমত কারণ রুগী তো আপনারাই আমাকে ফিডব্যাক দিচ্ছেন এখন আসেন এই মিনারেল ভিটামিনস গুলো কি আমাদের খাবারে নেই হ্যাঁ আছে আমরা যদি মানুষের খাবারের চার্ট দেখি বা খাবারের এফিনিটি দেখি মানে আসক্তি বাংলাদেশের মানুষ একরকম খাবার খায় চায়নার মানুষ আরেক রকম খাবার খায় আমেরিকা আরেক রকম ইউরোপে আরেক রকম আবার বাংলাদেশের এক এক অঞ্চলের খাবারের চাহিদা বা ডিমান্ড বা স্বাদ গন্ধ এক এক রকম এই যে ভেরিয়েশনটা এই ভেরিয়েশনের কারণে আমাদের পুষ্টির অভাব হয়ে আসে ধরেন আমাদের দেশের মানুষ ভাত রুটি খায় বেশিরভাগই ভাত খায় প্রচুর সাথে মাছ তরি তরকারি হয়তো খায় কিন্তু মিনারেলটা মানুষ ওভাবে জানে না বা খায় না অনেকে দুধ খায় অনেকে খায় না তো এই যে খাদ্যাভ্যাস আমাদের এবং ইথনিক গ্রুপ বিভিন্ন গ্রুপ বা অ্যাভেলেবিলিটি আপনার খাদ্যাভ্যাস হলে হবে না ধরেন আপনার চাহিদা বা আপনার ওই দেশে সেটা পেতে হবে যেমন আমার অনেক রুগী আছে সৌদি আরব মিডল ইস্টে থাকে তারা কিন্তু দেশি মাছ পায় না দেশি মুরগি পায় না তারা কিন্তু ওখানে বেশিরভাগই রেড মিট খেতে হয় সামুদ্রিক মাছ খেতে মানে এক চেটিয়ে খাবার আপনি খাচ্ছেন নিয়মিত এই জন্য আমি রুগীদেরকে বলি আপনারা কিন্তু খাবারে ভেরিয়েশন আনবেন ভেরিয়েশন আনবেন সবসময় ভাত খাবেন সবসময় রুটি খাবেন ব্যাপারটা তা না চেঞ্জ করবেন ধরেন একদিন আপনি যদি মাছ খেলেন সামুদ্রিক পরের দিন দেশি মাছ খেলেন তারপরে মুরগি খেলেন মানে প্রোটিনটা আপনি চেঞ্জ করবেন কার্বোহাইড্রেট সেম চেঞ্জ করবেন ধরেন রুটির যে উপাদান ভাতের উপাদানে কিন্তু কার্বোহাইড্রেট মেন উপাদান হলো কিন্তু চেঞ্জ আছে তদ্র ফ্রুটসও এক এক ফ্রুটসের এক এক উপাদান থাকে যদিও ভিটামিন আর মিনারেলস থাকে বাট হেয়ার অফ ডিফারেন্ট ধরেন বাংলাদেশের মানুষ যে ফ্রুটগুলো দেশি ফ্রুট খায় খেত আগেরকার মানুষ এখন কিন্তু তা না এখন আমাদের যে পরমালিন যুক্ত কার্বাইড যুক্ত প্রসেস ফুড ফ্রুটসগুলো আমরা খাই তো ফ্রুটসের যে মূল উপাদান এটা কিন্তু থাকে না খাবারের মধ্যে আমাদের এখন কিন্তু ভেজাল আপনারা জানেন উৎপাদন থেকে শুরু করে বিপণন বাজার জাত এমনকি ঘরে আনা পর্যন্ত আপনারা ফ্রিজে রাখেন দিনের পর দিন খাদ্যার খাদের যে খাবারের যে মূল উপাদানগুলো নষ্ট হয়ে যায় এতে আমাদের পুষ্টি হয় না হয়তো আমাদের উরু বা পেটটা ভর্তি হয় ভালো লাগে মুখে জিভার বিভিন্ন স্বাদ আছে আমরা এই স্বাদ নেই মানে আমরা এখানে এনজয় করি বাট আমাদের রোগ প্রতিরোধ রোগ প্রিভেনশনে সুস্থ থাকতে কতটুক ভূমিকা পালন করে এটা আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন তো তার জন্য আমি আমার রোগীদেরকে নিয়মিত কিন্তু ডিপিআরসিতে মিনারেল টেস্ট করি ভিটামিন গুলো টেস্ট করি এবং কোন রুগীর কোন মিনারেলটা প্রয়োজন যেটা কিন্তু খেলে দেখা যায় যে তার ব্যথা বেদনা চলে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ তো আমি ইতিপূর্বে বিভিন্ন মিনারেল নাম বলেছি এই জন্য আমাদেরকে মাঝে মাঝে টেস্ট করা প্রয়োজন এখন এই যে খাবারের মধ্যে আপনি হয়তো এটা পেতে পারেন নাও পেতে পারেন বা আপনি এক গ্রুপ খাবার খান অনেকে মাছ খেতে পারে না বলে গন্ধ করে অনেকে দেশি মুরগি খেতে পারে না গন্ধ করে অনেকে মাংস খেতে পারে না অনেকে ডাল খেতে পারে না অনেকে দুধ খেতে পারে না তাহলে দুধের যে পুষ্টি উপাদানটা আপনি কোথায় পাবেন সেই জন্য একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যারা দীর্ঘমেয়াদী প্র্যাকটিস করছেন রুগী অনেক রুগী দেখেছেন রুগী সাকসেস রেট ভালো তারা কিন্তু এই জাতীয় সাপ্লিমেন্টগুলো আমরা প্রেসক্রাইব করি রুগীদেরকে 
প্রয়োজনে টেস্ট করে ভিটামিন টেস্ট মিনারেল টেস্ট করে যার যেটা মনে হয় সেটা লেভেল দেখে আমরা সাপ্লিমেন্টগুলো দিয়ে থাকি আবার এই সাপ্লিমেন্টগুলো বিভিন্ন ফার্মেসি বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে আপনারা পেতে পারেন কিন্তু এখানেও দুই নম্বর আছে অনেক সময় ভুয়া সাপ্লিমেন্টে কোনো উপাদান থাকে না হয়তো আপনার কাছে বিক্রি করছে এই জন্য আমার সাজেশন আপনার অবশ্যই আপনার যে ডাক্তার যাকে আপনি নিয়মিত দেখান বা যেই রোগের জন্য যে ডাক্তারের কাছে চান তাকে বলবেন যেন পাশাপাশি আপনাকে সাপ্লিমেন্টগুলো দেয় ওই ডাক্তার সব কিন্তু জানে কোন ওষুধটা ঠিক কোন কোম্পানিটা ভালো ওষুধ বানায় বা রিয়েলিটিটা কি কারণ ডাক্তারকে ফাঁকি দেওয়ার মতো কোম্পানি নাই ডাক্তার এসেস করলেই রুগী এসেস করলেই ডাক্তার রিসার্চ করে বের করে ফেলতে পারে তো আপনারা নিয়মিত মিনারেল ভিটামিন সেগুলো প্রয়োজনে খেতে হবে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে তারপর আমি বলি যেমন ক্যালসিয়াম টানা হয়তো আপনি এক মাস খেলেন আবার এক মাস ব্রেক দিলেন আবার এক মাস করে খেলেন ক্যালসিয়ামের আবার বিভিন্ন সোর্স আছে হ্যাঁ যেমন এক শেল থেকে বানানো হয় কোরাল থেকে বানানো হয় বিভিন্ন সামুদ্রিক থেকে বানানো হয় বিভিন্নভাবে এক মানে ক্যালসিয়ামের ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হ্যাঁ বিভিন্ন ক্যালসিয়াম আরও কয়েকটা টাইপস আছে সো এই যে টাইপসগুলো এক একজনের এক একটা প্রয়োজন এটা ডাক্তার সাপ নিজে বুঝতে পারে তদ্রুপ আমরা যেমন বিভিন্ন ভিটামিন ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ওমেগা থ্রি আপনারা জানেন খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের শরীরের জন্য এখন ওমেগা থ্রি কতদিন খাবেন কিভাবে খাবেন কতটুকু দরকার এটা একজন ডাক্তার কিন্তু আপনাকে রোগ অনুযায়ী নির্ধারণ করে দেবে তো ঔষধ কম খেয়ে আমরা যদি লাইফ স্টাইল এবং মিনারেল ভিটামিন এবং প্রোবায়োটিক্স এটা অনেকে আমরা জানি না এই যে ইস্ট এবং ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়াল প্রোবায়োটিক্স হ্যাঁ সাথে যদি আমরা সাপ্লিমেন্ট জিন নিতে পারি এগুলো অনেক উপকারে আসে এই প্রোবায়োটিক্সগুলো আমাদের পেটের হেলদি গাটকে গাটকে হেলদি রাখতে সহায়তা করে খাবারের ডাইজেশনেও সহায়তা করে তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের উপকার আসবে আমার সাজার আমার মূলত উদ্দেশ্য ছিল আপনাদেরকে এই মিনারেল ভিটামিন সম্পর্কে সচেতন করা আপনারা মিনারেলস এবং ভিটামিন ডাক্তারের কাছ থেকে চেয়ে নেবেন এবং তার পরামর্শ খাবেন টা না খাবেন না মাঝে মাঝে খাবেন প্রয়োজনে ব্লাড টেস্ট করে সেটা দেখবেন এতে দেখবেন আপনার ডাক্তারের কাছে যাওয়া কম লাগে রোগ কম হচ্ছে প্রিভেনশন হচ্ছে হার্টের রোগ হচ্ছে না কিডনির রোগ হচ্ছে না হাড় ও জোড়া রোগ হচ্ছে না বাদ ব্যথা হচ্ছে না মানসিক বিভিন্ন এই যে ফাইব্রোমায়ালজিয়া রোগগুলা এগুলা কিন্তু ব্যথা করে অনেকাংশে ইনশাল্লাহ কমে আসবে পেটের আইবিএস প্রবলেম কমে যাবে ইনশাআল্লাহ ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে মনে করেন উপকারে আসবে অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন আপনাদের সাথে আমি ডক্টর সফিউল্লাহ প্রধান সবসময় আছি আপনাদের সাথে বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও পুনর্বাসন চিকিৎসায় ফিজিওথেরাপি চিকিৎসায় ডিপিআরসি সবসময় পাশে আছে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ